，每一步都是大喘气。哇塞！哈喽哈喽，大家好，我是小军哥。现在呢，我在这个浦东国际机场，因为我的新工作室呢还在装修，所以啊，就计划和小伙伴去一趟川西之旅。因为我也是第一次去这个高原。也不知道自己会有什么样的高原反应啊？觉得呢挺有纪念意义的，所以呢就想记录一下。飞机呢也准备起飞了，我们呢就待会儿再见吧。因为这一次也是我第一次拍这种旅行式的 vlog， 如果说大家喜欢看这种类型的视频的话，希望大家给我多多点赞。如果说这期视频点赞达到两万的话，那我们下一次给大家去爬一下更高的山、更好看的 vlog。OK， 现在呢已经是抵达成都的第二天早上，早上七点钟，我呢刚刚洗完脸刷完牙。昨天啊，由于赶路，真的是实在是太累了，没有心思再给大家拍视频了。那今天呢，就准备和我的小伙伴汇合，正式开始我们的这个川西之旅了。那接下来啊，给大家介绍一下我们此次川藏型的小伙伴。简单跟大家说一下，我们这一次路线啊，由成都出发，第一站先抵达折多山，下午呢再去鱼子溪去看夕阳，接着去新都桥休息一晚后，再出发紫梅垭口，最后回到冈定再休息一晚。天哥真的特别给力，特地搞了辆皮卡，保障我们的出行安全和方便。属于我们四个男人的川西之行正式开始了。现在呢，我们已经进入这个服务区了啊，要做最后的调整。呃，我们强哥说了，厚的衣服给准备一下，然后再多呼吸两口这个新鲜空气，等会儿就直接干上三千多米，就是有一点点汽油味儿。随着海拔不断的升高，连这个面包都开始膨胀起来了，非常非常的离谱。我的衣着也由这样，这样。最后变成了这样。现在已经海拔两千七百多米了。我的同伴当中，也有些人又开始高原反应了，会上山之前做最后的一些能量储备工作，简单的吃一点，简简单单整了三菜一汤。不要去伤这个事情。红粉有点害怕，我只有心思大口干饭，再喝碗汤，压压惊。此生一架三幺八，让我们冲！看一下现在这个海拔的高度啊，三千八百多米了，离目的地应该还有一个半个小时之内的路程吧。主要它这个都是那种盘山的盘旋的道路，然后坐上去呢，整体感觉也会有点头晕晕的。加油，干杯！接着我们就抵达了第一站折多山，也是我有生之年啊第一次抵达四千二百九十八米这么高的高度，内心非常非常的激动。呃，我们也听从了天哥的建议，由于我们是刚上高原，又是新手，就没有向上继续攀登了，简单拍了几张照片，就赶着时间去看夕阳下的鱼子溪。他现在我们已经抵达鱼子溪了，因为。现在看，要看这一个夕阳，人特别特别的多，只能慢慢的走上去。这边差不多多少米啊？这边一百五。我就感觉走路特别的累，有可能一边爬坡，然后又缺氧的感觉。每一步都是大喘气，调整好自己的呼吸。好高、哦，大家可以看一下。蜿蜒的，一直要走上去，因为上面听他们所说，风景真的特别特别的好看。这一次，观众老爷们先看。日照金山，希望大家未来天天好运。哇塞，好漂亮啊，这个云！
走了这五十五分钟没有白走，太壮观了这边的景象。我们已经抵达了酒店，准备吃个饭，办理一下入住。天哥嘱咐我们，第一晚的休息特别特别的重要，特地给我们订了一个带字样和暖气的屋子。而且酒店的环境也比我想象中更加高级、更加干净，甚至还有一个藏式特色的小茶几，非常有特色。晚上整了一个火锅，因为强哥还有平哥说了，就是晚上不要吃太多的肉和主食，我们就以这个素食为主就可以了。但这个肉好像也不少。又到了大口干饭时间。里面有两个枸杞，我都拔进去了。吃枸杞不够一口肉，一口蔬菜，一碗真香啊！那导游好啊，导游，导游不骂你，你就算是，就算不会游走，你懂吧？能理解什么意思吗？就是没有那个什么大众的那边聊边吃，太惬意了。太幸福了，生菜这种东西可以，这个要像这种菜，嗯，就是请我亲自对吧？看看，对，牛肉香味。再来一碗米饭。嗯。我们吃干粽。嗯。小美呢？尝尝让你。哇！你搞好没？舒服。我还有牛肉。天哥说这的面很好吃，让我再试试。谁煮谁不迷糊、啊？谢谢。哇，看上去就棒。哇，我听到你是说的这个感觉，这是面吗？我靠！哇，这口感好奇怪啊。他这个非常非常筋道，这个面，我第一次吃到这吃到这个味道的面，好筋道。对，凉面，你说。对，他煮完之后。这个筋道吧，对，完全没有过过过那个凉水啊，没有没有，对吧？这可以吗？哇塞，太太神奇了，很筋道，这个蛮有意思的。OK， 现在呢已经刚刚从餐厅吃好饭了，啊、呃，回到了这个房间，时间呢差不多是在十点钟了，然后今天一天可以说时间过得真的是飞快，明天奋战紫美牙口。据说会比今天更加难，但是这一次真的啊，可能是因为我健身的缘故，我体质明显就感觉到，呃，比以前强很多，真的强很多。首先，高原这一次在上那个四千五百米、四千六百米那个高原的时候，呃，基本上身体可以说没有什么大的这个反应，只是有点这个头疼。感觉健身给我带来的好处还真的挺多的。如果说大家有机会的话，一定要多出去运动运动啊、呃。接下来呢，我就把素材烤一下，忙一忙，简单的洗漱一下，当然也千万不能洗澡啊。就准备睡觉了。那、呃、今天的行程就这样吧，让我们期待明天。啊、哦，睡得巨爽，兄弟们，恢复得巨好。现在连一点头疼的感觉都没有了，完全没有之前所谓的高原反应。然后早上起来呢，也有点冷，地面上都是这个霜，走起来都是滑滑的。赶紧去吃个早饭，恢复一下。然后这边的空气也特别的清新，闻上去就是那种。农村，然后那种新鲜的那种牛粪的感觉，啊，心旷神怡。早上起来呢，也不想吃特别油腻，所以呢，简单的搞了一碗这个，呃，打卤面，然后一些一些煮鸡蛋和一些素菜就好了。一定要好好吃饭哦如果说没有来过这个川藏巡的小伙伴，千万千万不要害怕，不要有心没有畏惧，或者一直惦记着高原反应这个事情。就像我自己之前来的时候很害怕，但是真正的来到这边之后，包括这边的酒店，包括这边的饮食，其实发展都已经非常非常的好了。最后干了这杯酥油茶。世界的另一极啊！吃完饭，我们就劳着客出发了。青藏高原吗？嗯，这里就是青藏高原吗？这肯定是青藏高原啊！哦，我们是不是要要去那个啊？
，一路平坦，并没有想象中那么困难，甚至还一路打打卡、拍拍照，直到进入贡岗，我才发现是我年轻了。下面拍我，哇塞！我就快死了啊！开不了，没手，没信号。我没有。兄弟们，经过五小时的这个旅程，开了整个整整五个小时的车，我们现在终于抵达我们今天的这个目的地——紫梅垭口，海拔四千五百多米。我被我面前这些景象完全的给震撼到了。什么叫做身临其境？面对面就可以看到一座山峰。我操，真的是。太壮观，太伟大了，不得不感慨我们祖国的大好河山。这边甚至还有人在这边工作，真的是太牛逼了，能够让我们见识到这样的景色。这边就属于一个比较小众的这个景点了，没有不像昨天那一个鱼子溪那边那样，人特别特别的多。大家有机会的话，虽然说它路途路途是比较艰难的，但是还是。兵哥太帅了，兵哥。在紫梅垭口之后，我们就经典惯例补充体力。这家店的老板娘也非常非常好心，让我尝尝他们当地的清水牛肉。送了我好大一块肉，配上牦牛火锅，香的迷死人。你看，刚才说什么都没放，纯肉都香。你看，我们就是。如果说来这边旅游的小伙伴，千万不要错过了。最后呢，我们就抵达了康定，决定休息一晚就回去了，也成功喝上了我在川藏区的第一杯咖啡。伴随着歌舞，我们的川藏行就圆满结束了。